بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافل الدين بالقرآن بسم الله ما شاء الله قال وما لم يشرق لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت هو إليه أبليب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كلي ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر الجيلاني صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل الطحيلة يدرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتم بهمانه مسنيها آدر فكر نبنا اي مجلس دي مستعبنة دي آتميا نيتوتو بهمان بطاة سيدنا تنغل ورغل مت ساداتو كل علماء كل ومراء كل سنگرنا برورت غن ماري بهمان بطاة تنغل دي تردو تل نڈکن اي مجلس نه آدرچ بهمانچ کنکی لڑتی بڑا رمچو وڑیا سنت جماعت تند وسواسی گل آیا مؤمن گل مؤمن تو گل آیا امم ماری اللہ سبحانه و تعالی مجلس النبر خط وند سادات ملد یم مورد کدبت دیم برکت وند سادو کل آیا نمڈ لابری نمڈ کوٹ گڑبگلی مسنگرنا گڑبگلی نمڈ سہائی گل سہگاری گل ناٹی لڑو ودیش ناٹی گلی لڑو مڑو ناٹی گلی اللہ و بندڈ کل سیکھاری دی اللہ اور اٹھا پڑنا سجننگلیل پڑتی انگرہی کمار آگٹ نمڈی مورڈیم شاری گم آیا مانسی گم آیا ویشمنگل بدی مٹگل روگنگل شفیاں کی دنیا ویلم آخرت لم سلامت لم عزت لم آگی ترٹ نمڈی مورڈیم حیات موت اللہ و بندے پوری تتلا کی ترمار آگٹ احانا یتاج العلم نور العلم مرحوم بھی اوساد اڈکم اللہ مہتو کرڑا جارج اگر اللہ اللہ ہو یرتی کھوڑ کٹے اوری یہ نمی یہ نمی اللہ مرنب پٹو اللہ اوری یہ اللہ ہو سورگ لوگ تو ربی چو گھوٹی ترٹے آمی ابڑے اور سنگل کا ممبی پر میراد پر ریوارڈ اندے آم اگا مائی پر الپ سمیم سمساری چھے بوئی رنو پہلے پریوانی کے لئے نڈکم بلو ہمارا پتہ تنگل ورگل نگل پنڈے انچی سورپا گالم مدل دنے اللہ بندو کہرنگل مانو سنت یمائیت انتے سنگر نیل کاسر کوڑ دالو کی نگل انچ پرورتی کی گئی ان مدل دنے اللہ پریجی بندو مشنے ہو مانو اللہ ہو ارو نمک نلنرتی آخرت الاتر مہت کڑ برکت ونڈ اوڑا رکم اندی گنڈ اللہ نمڈا رکشب پڑی دیتا بہمان پڑھتا تنگل پریان رونڈ ولکار رونڈ شیطان پہ اپلو گئی تھی الحمدللہ اپولی وڑا وندو نمکم پڑی ای پریوانی کو نمڈا پہیت وین لاندو آنے پریوانی کی 
വിളിച്ചു പൊക്കാക്കുന്നത് അള്ളാഹു തായല ചില ആളുകൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുക്കും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അവനവിടെ കടന്നിട്ട് എല്ലാ ആലിമികളെയും തങ്ങന്മാരെയും മൗലിയാക്കളെയും ഒക്കെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഏത് കെട്ടാത്ത മൊയിലാരെയും തങ്ങളെയും കൂടി അന്തുവിനോട് പറഞ്ഞ കിട്ടും അള്ളാഹു തായല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കഴിവ് ചില ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ഒരു മൊയിലാരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അന്തുവിനോട് പറയാം തങ്ങളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തങ്ങള് അന്ത് വിളിച്ചാൽ കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥ അള്ളാഹു തായല അതൊക്കെ വലിയ ദീനിന്റെ സേവനമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുകയും ും റാഹത്തും സന്തോഷവും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് തങ്ങൾ അന്ത് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി ബുക്കാക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് ഇന്നലെ നാട്ടിലെത്തി നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എത്തിയപ്പോഴും വിളിച്ചു അഹമ്മദില്ല ഇവിടെ വലിയൊരു പറക്കത്തുള്ള മജിനിസ് മാസത്തിലും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആയിരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നുണ്ട് ആലിമിങ്ങളെ ഉത്ബോധനം നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ ആലിമിങ്ങളും സാധാത്തുക്കളും വരുന്നുണ്ട് മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ ജില്ലയിലും നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥാപനം അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കാത്തൊരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഒരു ചെലവും ഇല്ലാതെ ഒരു പീസും കൊടുക്കാതെ എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ ജീവിതകാലത്തും മരണശേഷവും നിന്നു പോകാതെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ നമ്മൾ എത്ര കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എത്ര കാലം നടത്തുന്ന ആർക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല വേഗത്തിൽ വിളിച്ചാ വേഗം പോണം ടൈമ് തന്നാ കുറച്ച് ഏറെ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും താജു ലോലമ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു എന്നോട് റൂമിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു എനിക്കെന്താ ഇത്ര കൂടുതൽ ആയുസ് അല്ല തന്നത് എന്റെ വാപ്പന്മാരും വാപ്പന്റെ വാപ്പന്മാരും എന്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ അറുപത് കഴിയുമ്പോ തന്നെ പലരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തൊണ്ണൂറൊക്കെ ആയല്ല മൊയിലാരെ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ എനിക്കിങ്ങനെ ആയുസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് പിന്നെയും ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് വിടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല ഓർക്ക് ആയുസ് നീട്ടി തരുന്നത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി ഞമ്മൾ ആ റൂട്ടിൽ ഒന്ന് കയറ്റി തന്നു ഒരു ശരിയാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഓർക്ക് ആയുസ് തരുന്നത് അത് ശരിയാ അങ്ങനെയല്ലേ എന്നാ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ആയുസ് ഇനിയും കിട്ടട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ പോയി തീർത്ഥാഹുദൽ തങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ പോയി പൊസോട്ട് തങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാൾ രണ്ടു വയസ്സ് കുറവായി അങ്ങനെ അത് എന്താണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരന്റെ ഹൃദയത്തിലായി അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഇസ്സത്തിലായി ആഫിയത്തിലായി അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ വിളമാക്കൾ സാധാത്തുക്കൾ പ്രവർത്തകന്മാർ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നീട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ അഥവാ അങ്ങനെ അല്ല റബ്ബ് കണക്കാക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ തന്നെ അവൻ നമ്മളെ മടക്കി വിളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം അത് കത്തി ജ്വലിച്ച് അതിന്റെ പ്രഭാ മുഖത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും ഈ പറയപ്പെട്ടവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഏതായാലും നമ്മൾ മരിക്കാൻ ഉള്ളവരാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ആ നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും റൂമിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന് വേണ്ടിയാണ് 
ദീനിന്റെ സ്ഥാപനമാണിത് ദീന് നിലനിൽക്കാനാണത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മരണശേഷവും എന്നുമെന്നും കയാമത്ത് നാളുവരെ ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കാനുള്ള ഭദ്രതയാണ് അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥകളാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ നിലക്ക് തന്നെ വാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാപനം അവിടെ ആദൂർ മഞ്ഞമ്പാറയിൽ മജ്ലിസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പരിപാടിക്ക് പോയിരുന്നു അതെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തോടു കൂടെ തന്നെ മാസത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതും അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയാണ് ആ നിലക്ക് തന്നെ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂൽ തങ്ങളുടെ വലിയ തറഞ്ഞു കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല തുറന്നു കൊടുത്ത് എല്ലാ വെടിയും അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കതല്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ ഉമ്മമാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വരെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി പലരും നേരത്തെ പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ ബിസ്മി ശരിക്ക് പറയാൻ കഴിയാതെ സാധാരണ ഉപ്പ മരിച്ചാല് ഉപ്പാന്റെ ഫാത്യഹാക്ക് വിളിക്കുന്നത് നണ്ട അബ്ബയുടെ ഫാത്യ ഉണ്ട് ഫാത്യ ഫാത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ ഫാത്യയില് മൂത്തൃഷി എന്ന് ഫാത്യ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തു സാധ് അള്ളാഹു ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു മാലിക്കു ദിനാറിലെ ഒളൂസിന് വന്നപ്പോൾ എന്ന അവറാ മുസ്ലിയാറിനു അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ഒറൂസ് കമ്മിറ്റിന്റെ ചെയർമാൻ അന്നത്തെ അയാള് വന്ന് കൈപിടിച്ചു ഞാൻ ചെയർമാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ നിന്റെ പേരെന്താ ആളോട് അപ്പൊ അയാള് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് എം യു എച്ച് എം എം ഇ ഡി മുഹമ്മദ് അപ്പൊ കണ്ണിയത്തൂർ പറഞ്ഞു നിസ്കാരം ശരിയില്ല നീ പോകും നിന്റെ നിസ്കാരം ശരിയില്ലടോ പോടാ നിന്നെ ആരുടെ ചാർമാൻ ആക്കി പോ അയാൾ ആടുത്ത വലിയ ആളാണ് വലിയ ആള് വലിയ ബോസ് ഇയാൾ ആകെ ഇടിവീണ മരം പോലെയായി സുഹാ അങ്ങനെ ഇയാള് വേജാറായി വെട്ടാക്ക ഇയാള് എന്നും തിരിയുന്നില്ല അന്ന് എന്താക്കണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല അയാൾ ആകെ ഒരു അങ്ങനെ കാളിയാട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങ ഓറെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് എന്തിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നത് നമ്മളെ കാസർഹോട്ടാറെ ഭാഷയല്ലേ എന്ത് പണിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ നിസ്കാരം ശരിയില്ല അയാൾ ധിക്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം കണ്ണ അയാൾ അയാൾ എന്റെ നിസ്കാരം കണ്ടിനാന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്ക എന്റെ നിസ്കാരം അയാൾ കേട്ട നിസ്കാരം കണ്ട എന്നോട് നിസ്കാരം ശരിയില്ല അങ്ങനെ കാവിയാര് ഇവാനും പിടിച്ചു ഓർ കണ്ണിയത്തു സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പോലെ ആകെ വേജാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കുന്ന ഓർ കണ്ടിട്ടുമില്ല പിന്നെ നിസ്കാരം ശരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നിസ്കാരം അല്ല ആകെപ്പാട് നിസ്കാരം ശരിയില്ലേ ഒന്നും ശരിയില്ലേ എന്താ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ സുഹാനല്ലോ ആ സമയത്ത് കണ്ണിയത്തോറ് പറഞ്ഞു പോലും ഞാൻ അവന്റെ പേര് ചോദിച്ചു പേര് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അപ്പൊ അത്തഹിയാ തോന്നുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് അവൻ പറയണത് അപ്പൊ അവന്റെ അത്തഹിയാത്ത് ശരിയല്ല അവന്റെ ഫാത്തിയ അൽഹംദു ഓതണം ഓൻ അൽഹംദു ഓതിരിക്കൂ അവന്റെ ഫാത്തിയും ശരിയല്ല നിസ്കാരം ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അയാൾ ആകെ വേജാറായി പിന്നെ കാലിയാരോട് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഫാത്തി കൊടുപ്പിക്കണോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അന്ന് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദൂർ തങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങി ചില വയസ്സന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഉസ്താദെ ഞാൻ ഏത് ഓദിറ്റ് എന്താണ് ഉസ്താദെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മരിച്ചത് അപ്പോ അങ്ങനെ മരിക്കുന്നത് വേണ്ട കൈനത്തര നേരാക്കിട്ട് നേരായിട്ട് മരിച്ചറ 
അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാ നിങ്ങൾക്കൊരു സോക്കർ പിടിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഏതായാലും സോക്കർ വല്ല മാറ്റുന്ന വേണ്ട അത് മരുന്നാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടിരുന്നു ആ ഡോക്ടറെ അങ്ങനെ എങ്ങനെങ്കിലും എന്തും കുറച്ച് എത്ര ആനത്തരം ഞാൻ ഏൾക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷിഫ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടട്ടെ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒരു തങ്ങളെടുത്ത് ഒരാടുത്തും കിട്ടില്ല അവസാനം ഷൈത്താൻ എടുത്ത് കിട്ടുന്ന വരെ ഈ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ നോക്കും മുസ്ലിമിങ്ങളെ കുറെ അവിടെ കഥ എന്തൊരു തിന്യാവിന്റെ ഒരു സുഖമാണ് എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രക്ഷപ്പെടുന്ന മാർഗമാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായവർ നല്ലവർ നന്മയുള്ളവരാരെന്നറിയോ വിശുദ്ധ നന്നായി പഠിക്കുന്നവർ തന്നെ നന്നായി പഠിക്കുന്നവർ പഠിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പഠിക്കണ ആദ്യം ആ വലിയ ഹൈറായ പ്രവർത്തനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിന് ആ തങ്ങളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ നടത്തി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞു അലഹദില്ല ഒരീസം ഞാനും വന്നിട്ട് നോക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഈ വേഷന്മാര് കുറുവാൻ പഠിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു താങ്കൾ ക്ലാസ് വന്നാല് എനിക്കും തുടങ്ങാലോ എവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒന്ന് മാതൃകയാക്കി പിന്നെ തുടങ്ങിയാല് തങ്ങൾക്കും അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പല ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അള്ളാഹുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഓറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്തിയും കാര്യം തുടങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ ഇഫുദുൽ ഖുർആാനും തുടങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ കോളേജും തുടങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് കണ്ണ് കാണാത്ത പുരുടന്മാർക്കുള്ള സ്ഥാപനം ചെവിട് കേൾക്കാത്തവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പൊട്ടന്മാർക്കുള്ളത് കൈകാലിക്ക് ശക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് മന്ദബുദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് അതേറ്റെടുക്കാൻ ആരുമില്ല അവർക്കുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഉള്ളത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെ എത്തിയും കാണ എത്തിയും കാണ എത്തിയും കാണായിട്ട് ചില എത്തിയും കിടാക്കളയിൽ അവസാനം ആരും മരിക്കാൻ കാക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെ പുതിയ പിള്ള കാക്കയും സെന്റന്റെ പ്രശ്നം ഇവരും അങ്ങനത്തെ കുടുംബമാണ് സുഹാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ എത്തിയും കാണിയും അഗതി മന്ദിരോ ശരിയത്ത് കോളേജോ ഇങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ തലക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിന്റേതായ ശൈലി അല്ലാണ്ട് നിലക്കോടുമ്പോൾ ആ ഖുർആൻ അവനെ ശപിക്കുന്നു ഖുർആൻ അവനെ തൊട്ട് അകന്നു പോകുന്നു ഖുർആൻ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അവനിക്ക് കേടായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഉപകാരമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനും ഗുണക്കടായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഖുർആൻ ഖുർആൻ നന്നായി ഓതുകയും അത് പഠിക്കുകയും ആ നിലക്ക് ഖുർആാനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഖുർആൻ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു അവർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഖുർആാന്റെ റെക്കമെന്റ് കൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ ഓതുകയും പഠിക്കുകയും നന്നായി അതിനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഖുർആാൻ ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്കെതിരെ വളരെ ശക്തമായ ഖുർആൻ അവരെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ആ ഖുർആൻ അതിന്റെതായ നിലയിൽ ഓതാതെ അത് പഠിക്കാതെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ സുന്നത്തിന്റെ പണി എന്താ 
ഉപ്പയും ഉമ്മയും ആരും മരിച്ചാലും മക്കൾ ധിക്കരിക്കണമെന്ന് ആദൂറ തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹലീർ തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മഹാനായ കാന്തമനോസാദ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് തങ്ങന്മാരുണ്ടെങ്കിലും അവരൊന്നും വേണ്ട നണ്ട അബ്ബക്ക് നാണ് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ നിക്കിരിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒന്നോട് ചോദിച്ച നിനക്ക് ഫാത്തി ഓതാനോ ഒരുത്തൻ കേട്ടോ മൂര് അരക്കൈന്റെ ടീ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പാന്റ് കിടം ഭൂമ മണ്ണടിക്കുന്ന പാന്റും നിലത്ത് വലിച്ചിട്ട് നണ്ടപ്പടക്ക് നണ്ടപ്പക്ക് എന്റെ നണ്ടപ്പ നിന്റെ പക്ക നീ മോന് ശരി നിനക്ക് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നീ നിസ്കരിച്ചോ നിന്റെ വേക്കൽ ഞങ്ങൾ ആർക്കും തുടരാൻ പറ്റോ കത്തന്റെ ബാക്കിൽ കത്തക്ക് കൂടാ ആട്ടിന്റെ ബാക്കിൽ ആട്ടിന് കൂടാ നിന്റെ ബാക്കിൽ തുടർന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഖുറാനോ അറിയുന്നു അവന്റെ ഉപ്പക്കും അവന്റെ ഉമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടൂ അങ്ങനെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചപ്പോൾ നിന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിച്ചാൽ ആ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് തഹനിയക്ക് മധുരം ചവച്ചു കൊടുക്കണം മധുരം അല്പം ചവച്ച് തുപ്പുതീറ് ആ കുട്ടിന്റെ വായിക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഏത് സ്വഹാബിയത്തായ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചാലും ഞമ്മളെ പൂർവികന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ആശുപത്രി ഉള്ള ഒരുത്തൻ എന്താ ചായച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഓന് സ്വമി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല പോത്തു കൊളുത്തു ഓന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് മധുരം കൊടുത്താല് പിന്നെ ആ കുട്ടി കുറുവാനും പഠിക്കൂല കുറുവാനും പഠിക്കൂല ധീരും പഠിക്കൂല ആദ്യം പോയ തന്നെ ഈ താരിക്ക് സലാത്തിന്റെ വെള്ളം അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അത് വലിയ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു ദർദ്ദത്തിൽ കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല വലിയ പ്രതിഫലം ഇത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ ഖുർആൻ പഠിച്ച് നന്നായി ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന് അതിന്റെ വർഗത്തിന് ഒരു കണക്കും കഴിയും ഉണ്ടാവൂല അലഹമില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ആസ്ഥാനമായി അവർക്കൊരു സെന്ററായി കേന്ദ്രമായി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ വലിയ കേന്ദ്രം തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘാടകർക്കും പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ആശയക്കാർക്കും ും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാഗര പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അലഹദില്ല അതൊക്കെ മോമിനിങ്ങളും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട വിഷയങ്ങൾ അത് കിട്ടൽ തന്നെയാണ് അത് കൊടുക്കൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം മജിലിസിൽ പ്രധാനമായും നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നലെ 
പെട്ട സീദിന കൂറത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ താജുൽ ഉലമയുടെ മകൻ അവിടെ പള്ളിയിൽ സലാത്ത് വാർഷികവും തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മജ്ലിസ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെയും പോയി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഉപകാരപ്പെട്ട സയ്യിദ് സിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി തങ്ങൾക്ക് ഇല്ലൂർ അവിടത്തെ സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സാദാത്തിങ്ങളെ മജ്ലിസ് അവരെ കൂടെയും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല സാധുക്കളായ നമ്മളെ കുടുംബം അവരെ ചാരത്തിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ താജുല്ലയുടെ മുഖം കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ അഹുലുബൈത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഖത്തെ നരകത്തിരത്തൊട്ട് ഹറാമാക്കി തരട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അമല് കൊണ്ട് വിപാനത്ത് കൊണ്ട് ഇൽമ കൊണ്ട് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ത് അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അമല് വല്ലവാദമല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ തഫ്സീർ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇമാം റാസീദിന്റെ തഫ്സീറുറാദിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ിന്റെ മുഖം നോക്കൽ അഹുല വൈത്തിന്റെ മുഖം നോക്കൽ അതിവലിയ വിപാനത്ത് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സയ്യിദിന് അബൂബക്കറിന് എല്ലാ ദിവസവും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മൗമുമായി നിൽക്കുന്നത് വരവാകത്താണ് ഇമാമിന്റെ നേരെ ബാക്കിലല്ല വരവാകത്ത് ഇമാമിന്റെ നേരെ നിന്ന് ബേക്കൽ നിന്ന ആളപ്പുറത്താണ് മഹാനായ സുദ്ദീഖ് റബിയുള്ളാഹു വന്നു ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്കെപ്പോഴും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എത്ര കണ്ടാലും ആ മുഖം എനിക്ക് കണ്ടു മതിയാകുന്നേ ഇല്ല ആ മുഖം കാണുന്തോറും കാണുന്തോറും എന്റെ കൽബിൽ ഇമാനിന്റെ പ്രകാശം കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും എല്ലാ ശോതാക്കളുടെയും എല്ലാ മുമ്പിനികളുടെയും ഈ മാൻ ഒരു തുലാസിന്റെ ഒരു തട്ടിൽ വെച്ചു ശുദ്ധിയുള്ളവന്റെ ഈ മാൻ മറ്റേ തട്ടിലും വെച്ചു തൂക്കിയാൽ ലോകത്തുള്ള സകല ശോതാക്കളുടെയും സകല ആലിവിങ്ങളെയും സകല ഔലിയാക്കളെയും മൂമിനിങ്ങളെ ഈമാനിനേക്കാൾ ശുദ്ധിയുള്ളവന്റെ ഈ മാനിക്കാണ് മുൻതൂക്കമുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ എന്റെ ആ ഈമാനിന്റെ മുൻതൂക്കത്തിന് കാരണം എന്താ തങ്ങളെ കണ്ട് 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 നോക്കി നോക്കി ആശ തീരുന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ നമുക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടത്തെ വാപ്പയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ടാവുക എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം മനസ്സിലുണ്ടായാൽ അവിടത്തെ വാപ്പയുടെ റസൂറുള്ളാഹിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ എന്റെ പ്രയാസം അങ്ങ് നീങ്ങിപ്പോയി നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൂർ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ട് തങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ സമാധാനം കിട്ടിപ്പോയി അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അതൊരു തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഒരു മൊയിലാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും നിലനിൽപ്പുമില്ല അത് താൽക്കാലികമാണ് പിന്നെ കെട്ടുപോവും അള്ളാഹു താന കൊടുക്കുന്നക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങളോട് ആ ഫാത്തി മറുതി അള്ളാഹു അനായുടെ വഫാത്തിന്റെ അടുത്ത് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് അരിയറുതി അള്ളാഹുന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ഫാത്തിമാ വാപ്പയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ടായിരുന്നത് ആ വാപ്പയുടെ കരളിന്റെ ഘട്ടമായ 
ആവാപ്പയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഫാത്തിമ നിന്നെ കണ്ടാൽ നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ടാൽ വാപ്പനെ കണ്ടാൽ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടാകുന്നു ഫാത്തിമ നീയും തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണോ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ എനിക്ക് തീർത്ത് കിട്ടാൻ ഞാൻ ആരുടെ മുഖം നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അരിയർന്നു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഹാദിമികളെ ഞമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തി ഒരു സംഘടന പ്രവർത്തനം നടത്തി ഒരു സംഘടനയുടെ തലപ്പത്ത് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമായി കുറച്ച് വാത് പറഞ്ഞ് ദിർസ് ചൊല്ലി കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മദ്രസ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ച് സാധു സംരക്ഷണം നടത്തി ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിൽ ധരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ പിന്നിൽ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും പോകണം അതിൽ പെട്ടതാണ് കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക അതാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന് മുർഷിദിന് സാധുക്കളായ നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് സുബാനുമയുടെ സമാനിൽ താജിലുമന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനെ കാണാനില്ല മറ്റൊരു തക്വയുള്ളവരെ കാണാനില്ല മറ്റൊരു ആബിദിനെ കാണാനില്ല ഏത് വിഷയത്തിലും എല്ലാ വിഷത്തിലും വിഷയത്തിലും തികഞ്ഞ ഒരു നേതൃത്വമായിരുന്നല്ലോ സഹോദരന്മാരെ ഒരു വിഷയത്തിലും കമ്മിയില്ലാത്ത പൂർണ്ണത അള്ളാഹു താല കൊടുത്തുപോയി റബ്ബ് കൊടുത്തതാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ കല്യാണം നടത്തേണ്ട വന്നു താജിലുമക്ക് അറിയോ നിങ്ങള് അതെന്താ അവരെ ജ്യേഷ്ഠന് ഒരു പെണ്ണ് നോക്കി തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി അള്ളാഹോറ തറചയുർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ ബീവിനെ വേട്ടി കൊളത്തുന്നു വന്ന് നോക്കി പോയി ആര് താജിൽ ഉലമന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സുബാനല്ലാ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസാകുമ്പോൾ ഓറെ കാണുന്നില്ല ഓറെവിടെ പോയി ഓർക്ക് കല്യാണം ജിന്യാവിന്റെ ഈ സുഖവും സന്തോഷവും വേണ്ട അങ്ങനെ മനസ്സ് മാറി കല്യാണം കഴിച്ചു മക്കളായതിന് ശേഷമല്ലേ പിന്നെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് വന്നിട്ട് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിഎം വലിയുള്ളാഹിമൂർക്കൊഴിവാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാനല്ല ആ സുഖ സന്തോഷം അവരുടെ കൽപ്പുന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുള്ള കക്കടിപ്പുറം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതിലേക്കുള്ള മനസ്സ് വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഒരു പഴയ നിസ്കാര പള്ളി ഞാൻ അവിടെ പോകും അന്നുള്ള ഇന്നത്തെ കെട്ടിടപ്പുറത്തുള്ള പള്ളിയും കാര്യമല്ല ഒരു ചെറിയ ഓടിട്ട പള്ളിന്റെ കോലായി ഒരു മരത്തിന്റെ കട്ടിൽ അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു വയസ്സുണ്ട് കാണാൻ പോയി നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ഓല പായിരി തലങ്ങനയില്ല വിരിപ്പില്ല ഒരു തട്ടവുമില്ല ഒന്നുമില്ല ആ പായിൽ ഒരാളൊരു വയസ്സായ മനുഷ്യനും കട കിടക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഒരാളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ കക്കടി പുറത്തോറെ കാണാൻ വന്നാണ് ഓരെവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഓരെവിടെയോ വലിയ മഹാനാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കടി മനുഷ്യ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്ര വലിയ മഹാൻ എവിടെയോ കിടക്കുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കരഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അവർക്ക് തിന്നാവിന്റെ ഒന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല തിന്നാവിന്റെ ഒന്നും അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല 
ഹാദലക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രിലായി ഒഴിൽമിലായി പടച്ചറബിന്റെ ഓർമ്മയിലായി നിങ്ങൾ പാടിയില്ല സല്ലാഹു ശൈഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇരുവത്തയ്യാടോളം ചുറ്റി നടന്നവർ ഇരിയന്നയകൽ കെട്ടാറിരുന്നവർ അതാണ് വസല്ലാഹു ശൈഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മഹാനായ സയ്യിദുന മുർഷിദുന തഹദുൽ ഉലമായ ഖദ്ദസല്ലാഹു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ ജേഷം പിറ്റനാൾ നിക്കാഹിന്റെ സമയത്ത് ഇല്ല എന്തു ചെയ്യും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം അതിന് ശേഷമാണ് മൂപ്പർ കിതാബ് മുഴുവൻ ഓദിയത് 15 വയസ്സല്ലേ ഓദാതയും പഠിക്കാത്ത ഒരു കിതാബ് താജുൽ ഉലമക്കുണ്ടോ ശംസുൽ ഉലമന്റെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കേസ് ആദ ശംസുൽ ഉലമ ഓറ പറഞ്ഞു പോലു അന്ന് സാദുൽ ഉലമ നല്ലല്ലോ അന്ന് കുഞ്ഞു കോയാനാ പറയാ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കുഞ്ഞു കോയാനാ പറയാ ദർസിൽ ആ നാളെ മുതൽ കുഞ്ഞു കോയ തങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കണം താലിമിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓദാൻ പോയതാ ഒരു ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതാണ് നിങ്ങള് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കിതാബ് ചൊല്ലി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഓറ് പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് കടലാസിൽ എഴുതി കൊടുത്തു പോലും കിതാബ് ഏതാണ് നിങ്ങക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് തിരിയൂല അലിമിങ്ങൾക്ക് തിരിയൂ കോളേജിൽ പോയ അലിമിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും തിരിയൂ മൂന്ന് കിതാബ് ഒന്ന് മുല്ലാസൻ മറ്റൊന്ന് തസ്രീലാക്ക് മറ്റൊന്ന് ചകമൈ നമ്മളെ കൂടെ ഒരു ചേരിക്ക് അവന് ഉല്ലാസം ഓദിറ്റ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇതങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഉറക്കാക്കിട്ട് കൊടുക്കണം അതിന്റെ സൈഡും പക്കെല്ലാം നോക്കിട്ട് ഉറക്കാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം ആ നിലക്കുള്ള മൂന്ന് കിതാബ് കടലാസ് എഴുതി കൊടുത്തു പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് ഈ കടലാസം കൊണ്ടുപോയി സംസുലമിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു പോലും ഈ മൂന്ന് കിതാബ് ഞാൻ ഓദിറ്റില്ല മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല നോക്കണം നിങ്ങള് അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസുലമ്മ പറഞ്ഞു പോലും അത് തങ്ങൾക്കറിയും അത് തങ്ങൾക്ക് ഓദിക്കൊടുത്താൽ മതി തങ്ങൾ ഓതാനൊന്നുമില്ല തങ്ങൾ ഓദിക്കൊടുത്ത മനസ്സിലായോ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഉള്ളാളത്ത് താജുലമാക്കിട്ട് വെല്ലാളാക്കിയതല്ല ആ കണ്ടവർ എന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്തോ ചില ആളുകൾക്ക് നസീബില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ തങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാനില്ല അള്ളാഹു തലാലങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയാം മനുഷ്യനിക്ക് നന്നായി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മനച്ചീത്ത പറയാനും കുറ്റം പറയാനും കഴിയില്ല ചില ഭീമാൻ കൽപ്പിലില്ലെങ്കിൽ പ്രദർശനം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ കമീസ് ഉണ്ട് തലേകെട്ടുണ്ട് നിക്കാന തേമ്പ് മാത്രം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഈമാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രദർശനം ഫോട്ടോ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് ഷോക്കേസിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ അല്ലാതെ പ്രയോജനം ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ പറയും അല്ലാത്തവർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പോയാല് <laughs> 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 അറിയുന്നവർക്കല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയാ അഹിൽ ബൈത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആരുന്നുമ്പോ ഇടക്കിടക്ക് ദർസിന്റെ ഇടക്ക് മൂപ്പർ നിൽക്കുന്നു പോലും അവ മുതാലിമിങ്ങൾ അന്ന് താലിമിങ്ങളായ മുതാലിമിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ ഉസ്താദ് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു തങ്ങളെ കുട്ടി അവിടെ പുറത്തിങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിനെ കാണുമ്പോ ഞാൻ എണിച്ചു നിന്ന് നോക്കാണ് ഞാൻ നിക്കാണ് 
അതാണ് റസൂറുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഹുൽ വൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലില് കയറിക്കോ അതിനെ തോണ്ടാനും മാന്താനും പോകണ്ട നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നീ ആ ഭാഗത്ത് പോകണ്ട പക്ഷേ തോണ്ടാനും മാന്താനും ഉപദ്രവിക്കാനും വേണ്ടാത്തത് പറയാൻ ഒറ്റ സാധാത്തിങ്ങളെ പറ്റി പോകണ്ടേ വേണ്ട അത് ഗ്രൂപ്പ് വയസ്സിൽ വേണ്ട സംഘടനാ വയസ്സിൽ വേണ്ട പാർട്ടി വയസ്സിൽ വേണ്ട രാഷ്ട്രീയ വയസ്സിലും വേണ്ട ഹബീബായ റസൂലുള്ള കുടുംബം എന്നറിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ട് നടന്നിട്ടേ പറ്റൂ ഒരു വലിയ അഹിൽ ബൈത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെങ്കെട്ട് വന്നു പോയി ഒരു പെങ്കെട്ട് വന്നു ഇമാം അബ്ദുൽ വഹാബ് വലിയ മഹാനാണ് വലിയ മഹാനാണ് ഒരു അഹുൽ ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തങ്ങളെ മകളെ പുതിയാപ്പളായിട്ട് ആ മകളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വന്നു പോയി അപ്പൊ ഇമാം ഷാറാനി പറഞ്ഞു പോലും ഇല്ല ഞാനൊരു തങ്ങളെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാനില്ല എന്തേ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരിചാലു കവ്വാമൂന അലന്നിഷായി ഭാര്യമാരൻ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഭർത്താക്കന്മാരാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ അണ്ടറിലാണ് ഭാര്യമാർ അതുകൊണ്ട് ഭാർത്താവായ എന്റെ അണ്ടറിൽ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടൊരു പെണ്ണുങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ അവരെ ഭരിക്കുന്നവനാകാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് അഹിൽ വൈത്തിന്റെ പെട്ട ഒരൊറ്റ പെൺമക്കളെയും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അർഹനല്ല പേടിച്ചു മാറിയിരുന്നു പോയി സഹോദരന്മാരെ നമുക്കൊരു തങ്ങന്മാരെ അപമാനിക്കാനും ആ തങ്ങ ശരിയില്ല ഈ തങ്ങ മറ്റേ തങ്ങ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പൈസാക്കാണ് ചക്കാക്കാണ് വാങ്ങാക്കാണ് അടാ നീ എന്തിനത് പറയാൻ നിൽക്കുന്ന നിനക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ടേ നീറ വന്നാൽ ആദരിച്ചോ ആദരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദരിക്കണ്ട നീ ബഹുമാനിച്ചോ ബഹുമാനിക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അപമാനിക്കണ്ട നീ മഹബത്ത് വെച്ചോ മഹബത്ത് വെക്കാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ശത്രുത വെക്കണ്ട നിന്റെ ആലക്ക് മാറി നിന്നോ ആ തങ്ങളറിയോ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ ആ തങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് ശരി എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ നിയന്ത്രണത്തിൽ കടക്കാൻ നിൽക്കണമല്ലോ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉമാനപ്പെട്ട് തങ്ങളെ ദർസുരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ആ നിലത്തുള്ള പദവി അവരെ ഉസ്താദന്മാർ കൊടുത്തു കാസർകോട് അപ്പൊ ഉള്ളാളത്തോർ വന്നിട്ട് ഉള്ളാളത്ത് ചെറിയ ദർസു അടങ്ങിയ സമയാണ് കോളേജ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ബാലിക്കുദ്ദീർ കാസർകോടിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു താഹാ മസ്ജിദ് എന്തോ ഒരു മസ്ജിദ് കണ്ണിയത്തുസാദ് അടക്കം ശംസുലുലമാടക്കം സമസ്ത നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാണിയമ്പലം സാധു കൂട്ടുമ്പലം സാധു അവരൊക്കെ തറചേർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരെല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കണ്ടതിന്റെ വർഗത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞമ്മളെ നരകത്തിന് തൊട്ട് ഹറാമാക്കട്ടെ മഹാന്മാരെ കാണാൻ അന്ന് ബില്ല് ആശിച്ചിട്ട് മുത്താലിമിങ്ങളെ ഞങ്ങളൊക്കെ പോകും ബാക്കിയുള്ള മൂപ്പറ ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം പറച്ചു ശിലാള് പോയിന്റ് കേറുമ്പോ നമ്മളെ മറും അബ്ബാ സുസാദ് ഖബർ വിശാലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അൽപതീരന്റെ അപ്പൊ മൂപ്പർ എന്റെ പറഞ്ഞു ഹുസൈൻ സാരി നിങ്ങടെ ഇടക്കിടക്ക് പോയിട്ട് ഞങ്ങക്ക് ക്യാമത്തിന്റെ പറച്ചു എന്താ ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വയറിൽ അസുഖമോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറ്റുന്ന പോയാലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജലദോഷം കുടിച്ചാലോ ആ ഹുസൈൻ സാരി വന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ വരാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേടാ വരാ നിനക്ക് കുറ്റിയടിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേടാ നീ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ വരുത്തുണ്ടോ പോ പുറത്തു പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ മൂപ്പരിങ്ങനെ ആ കരയുന്നു മൂപ്പരിങ്ങനെ കരയും അപ്പൊ സുസാദ് വലിയ സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ കരഞ്ഞിട്ട് ആ മായിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ നീ വരാറാണ്ട ഞാൻ വരാന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഇടക്കിടക്കിടക്ക് എന്തിനാ പോകുന്നത് ആ മുഖം കണ്ടാലും അവിടുത്തെ സംസാരം കണ്ടാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
നമുക്ക് വലിയ സമാധാനമുണ്ടാകും ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു ഞാൻ കില്ലൂറിലും പറഞ്ഞു ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മരണപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ വിശേഷപ്പെട്ട നിലക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാൾ ലോകത്ത് ഇന്ന് കാണാൻ എവിടെയും ഇല്ല സാധാത്യങ്ങളുണ്ട് അലിമികളുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ സ്ഥാനത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സഹിത ഒരു ആലിമിനെയും എവിടെയും ഇന്ന് കാണുന്നില്ല അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് മുഴുവനും ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലൊരു ദേഷ്യമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിപ്പത്ത ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദറജയോർത്തി കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയലേ സജിപ്പത്ത ഉസ്താദ് വലിയ ബഹാനാണ് താജുലൊലമ തന്നെ എന്നോട് കേസിയോട് ദരസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താജുലൊലമാനെ ക്ഷണിക്കാൻ പോയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെറുവത്തൂർ പോയിട്ട് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാറെ ക്ഷണിച്ചോളി അയാൾക്ക് നടക്കാൻ കുറച്ച് കാലിന് വിഷമുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വരും അയാൾ എന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് എന്നെ വല്ലാത്ത സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും അയാളെ വല്ലാത്ത സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരാളാണ് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ താജുലമ പഠിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ദറുസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ാണ് <laughs> <laughs> ിട്ട് <laughs> ത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരായ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ മഹത്വക്കൾ അവരുടെ മഹത്വം പറയുമ്പോൾ അവർ കരയാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്റെ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ കിബുറ വന്നു പോയാൽ ഞാൻ നശിച്ചില്ലേ എന്ന് പേടി കൊണ്ട് മഹത്വക്കൾ കരയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് പേടിയില്ലാത്ത എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആരെങ്കിലും ഞമ്മളെ ബദവി പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ വലിയ ആളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിപ്പത്രമല്ലേ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേടിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല ും അവർക്കൊരു പ്രയാസമില്ല വലിപ്പം കൂടുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെറുതായി പോകുന്നില്ല അതാണ് ലോഹുവിനെ പേടിച്ചവരെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു താജു നമുക്കൊരു ദേഷ്യമില്ലേ ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യം ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ലേ അതേ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കും ഉണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ത് പേരില്ല ഷെയ്ഹുനാന്റെ ദേഷ്യം അത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദേഷ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിപ്പോസ്താദ് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തരുമ്പോ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങക്ക് പഠിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ വലിയ ബഹറാണ് എന്റെ അറിയാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റുമില്ല ഒരു ഫണ്ണുമില്ല 
അത്ര വലിയ ഇൽമിന്റെ മെഹറാണ് എല്ലാ ഇൽമും അങ്ങ് മനപ്പാടമാണ് ഇൽമിന്റെ ശൈഖുനാക്ക് അള്ള കൊടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താൽ എന്ത് ചെയ്തു ഷൈഖുനാക്കൊരു ദേഷ്യം കൊടുത്തരെന്തിനാണെന്ന് അറിയോ ആ ഷൈഖുനാന്റെ ഇൽമ് ഇവിടെയുള്ള ഹരിമിങ്ങൾക്കും തങ്ങന്മാർക്കും ഇവിടെയുള്ള മുതാല്ലിവിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ തെറുസ് ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ ഒഴിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം അന്ന് കൊടുത്തതാണ് എന്തേ ആ ദേഷ്യം അങ്ങാലും എന്റെ ഷെയ്ഹുനാക്ക് അന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഹുനാന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ ഉള്ളാളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ജനങ്ങൾ വരിവരിയായി അവിടെ വന്നു നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിന്റെ രോഗം വേണ്ടടാന്ന് പറയാൻ നിന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നടാന്ന് നാവിലൊന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ രോഗം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സിയം വലിയ ദോഹി മടുപൂർഹു രോഗികളോട് രോഗം വേണ്ട പ്രശ്നമുള്ളവരോട് പ്രശ്നം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ ശൈഹുന അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത രോഗമുണ്ടാവൂല തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല പക്ഷേ അങ്ങനെ നിന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ജനങ്ങൾ ഉള്ള ആളത്തേക്ക് മുറിയാതെ അവിടെ ഒഴുകുമ്പോ എന്റെ ശൈഹുന അന്ന കൊടുത്ത ഒന്നും എനിക്ക് നീ തരണ്ടേ വേണ്ട എനിക്ക് ദർസാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് ദർസാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് പലരും അവിടെ വന്ന് സങ്കടം പറയുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും താജിലുകളുമായി ആ റൂമിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനൊരു കരയത്തങ്ങ് പോയിരിക്കുമ്പോഴ് പലരും വന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നാട്ടി ഓടിക്കുന്നത് കാണാൻ നിന്റെ രോഗം ശരിയാക്കാൻ ഞാൻ ഇരുന്നതല്ല എനിക്ക് ദർശടാ ഇവിടെ നിനക്ക് മന്ദിരിക്കുന്ന പണിയല്ലടാ എന്റെ എനിക്ക് ദർശടാ ഇവിടെ എനിക്കിവിടെ നിന്റെ കളവ് പോയെന്ന് നോക്കുന്ന പണിയല്ലടാ എനിക്ക് ദർശട പോടാ കേസ് കൊടുക്കടാ പോയിട്ട് ദർശ കാണാണ്ടെങ്കിൽ കട്ടുവിനും കേസ് കൊടുക്കടാ പോലീസ് പിടിച്ചേരൂടാ നിന്റെ കള്ള കളക്ക് കള പിടിക്കാൻ എന്റെ പണിയല്ലാ എനിക്ക് ദർശടാ അതാണ് സജിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അതാണ് സജിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഈ സംഭവം താജിലുള്ള മതങ്ങളെയും ആനായ കമലുമായ അടക്കമുള്ള അരിമിങ്ങള് എല്ലാവരും ഉള്ള വേദിയിൽ തന്നെ ഞാൻ മുഹിമാത്തിന്റെ വന്ന പത്താം വാർഷികത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാർഷികം പത്താം വാർഷികമാണ് നടത്തിയത് ദശവാർഷികം വാർഷികത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ താജിലുലമ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കണ്ണൊന്ന് നോക്കുന്നൊക്കെ വെള്ളം താജിലുലമ കരയുന്ന കണ്ട് എ പി സ്ഥാപനം കരയുന്നു കരയാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ കരയെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ആകെ വരാറായി പോയി ഞാൻ പിറ്റേ നിന്നെ താജിലുലമാനെ കാണാനുള്ള ആളത്ത് പോയി എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് സജിപ്പത്ത് അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തി പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിർത്തടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ താജിലോലുമാനോട് ചോടിച്ച് സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റൂമെന്ന് ഞാൻ ഓറെ പറ്റി ഓറെ ഇരുത്തിയിട്ട് പറയും അരന്തിനാ എന്തിനാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓറ ഈ ഉമ്മത്തുന്ന ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സുന്ദത്ത് ജമാനത്തിന്റെ ഖാദി നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഓറെ അറിയില്ല ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളെന്ന് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓറെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആ വിഷമാണെന്ന് അള്ളാഹു സാക്ഷി താജിലുമെന്റെ റൂമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞോ ഞാൻ അനുവാദം തന്നു ഈ അനുവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പലപ്പോഴും ഇവിടെ മദനി നഗറിൽ ഒരിപ്പോൾ പറഞ്ഞുള്ള മംഗലാപുരത്ത് ഇബ്രാഹിം ബാബ ഹാജി അടക്കം മാദി വേദിയിലുണ്ട് മഹാനായ താജിലുമ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു അവരെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ് പേടിയാണ് 
എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഉള്ളത് തന്നെയാ പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തതല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് പറയുമ്പോഴ് എന്റെ മനസ്സിനെന്തെങ്കിലും തോന്നിപ്പോവോ ഞാൻ വലുതായി പോകുവോ അങ്ങനെ വന്നാ എന്റെതൊക്കെ പോയില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പദവി കൊടുത്ത വലിയ നേതൃത്വമാണ് സംസാരം ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു രാജുലുമാനം പറ്റി തന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം അവിടെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ കെ എസ് സിയോട് വന്നു നിന്നപ്പോഴ് അതിനു മുമ്പ് സൈദിയിലേക്ക് ഞാൻ മീറ്റിംഗിന് കുറെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുണ്ട് സൈദിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പൊ സുബാറല്ലാ ദേഷ്യം പിടിച്ച് പറയും റൂമിന്റെ പുറത്തന്നെ തുർത്തും ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന മുതലും നിന്നെ ആര് പറഞ്ഞേച്ചിനി എനിക്കവിടെ മീറ്റിംഗ് വരുന്ന പണിയാ പോന്നി അപ്പൊ എം എസ് സാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പായ്ക്കും നീ പാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു കലയത്ത് സൈഡിൽ നിൽക്കണം പിന്നെ കുറച്ചു മുമ്പൊക്കെ നിനക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ചായെല്ലാം തരും തരും അങ്ങനെ ഓരോ ഹാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല അങ്ങനെ കൊണ്ടിക്കൊണ്ട് പോയ അനുഭവം ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജിലുമായി കാലിക്ക് ചെരുപ്പ് വെച്ചു കൊടുക്കാനും തുപ്പാൻ വേണ്ടി പാത്രം ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാനും അള്ളാഹു അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ വർഗത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ദുന്യാവും ആഹറും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വല്ല അഡ്രസ്സും വല്ല വേദിയിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സാലത്തൂർ പറഞ്ഞു സുനത്തിയമായത്തിന്റെ സംഘടനാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ മൊയിലാരായി വേന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ സുനത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അയാളെ ഓടിക്കൽ നിങ്ങളെ പണിയാണ് അയാൾ അവിടെ നാശ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ മഹല്ലുകളെയും പറഞ്ഞാണ് ഒന്നുമല്ല സുന്നിയുമല്ല അസുന്നിയുമല്ല എന്തും അല്ലാത്ത മുറുകാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ അവിടെ ഓടിക്കണം അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചോനാ ആ നിങ്ങളെ പണിയാണ് എന്നിട്ട് ആ പരിസരത്തുള്ള മഹല്ലുകളൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമയത്തിന്റെ മഹല്ലാക്കി മാറ്റണം അതാ നിങ്ങളെ പണി ാഹു സാക്ഷി പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചതാണ് സുഹാനല്ലോ ആ നാവിരെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മുഴുവനും അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ ആ മഹല്ലടക്കം എല്ലാം നമ്മളെ സുനത്യമായത്തിന്റെ മഹല്ല് അന്നൊരു കാലത്ത് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല എന്റെ മേൽ സലഫികൾ കേസ് കൊടുത്തു കോർട്ടിൽ വലിയ കേസ് മർഡർ കേസ് ഞാൻ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പോയി എന്താ ചെയ്യുന്ന അയാൾക്കാരോ തച്ചിനി വലിയ മനുഷ്യനാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളെ ശരീരത്തിൽ അച്ഛനി അടിയെല്ലാക്കി അയാൾ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി എന്റെ പേരില്ല കേസ് കൊടുത്തു അപ്പോ നമ്മളെ വക്കീല് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അയാളെ കണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോടതിക്ക് തിരിയും ഞാൻ അയാളെ തോക്കിന്റെ അടിയിൽ കുത്തിരിക്കേണ്ടി അത്ര വേണ്ടി മനുഷ്യൻ അയാളെ ഞാൻ തച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോടതിക്കും കൂടി രൂപാവൂല അങ്ങനെ ആ കോടതിയിൽ സമ്മൻസ് വന്നു കോർട്ടിൽ ഹാജരാകേണ്ടി വന്നു ജാമ്യ മുഖേന അപ്പൊ താജുലുമന്റെ അടുത്ത് പോയി അവർ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ആ നിങ്ങൾ കൊറേ സ്ഥലത്ത് വേൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അബു അനീഫ ഇമാമിനെ ജയിലിട്ടിന് അഹമ്മദ് അമ്പലിനെ ജയിലിട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേസിന് പോകാൻ ഇത്ര പേടിയാ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് അബു അനീഫ ഇമാമിന്റെ ആള് പോയിക്കോളി നിങ്ങള് കോട് കോടതിയിൽ പേടിയാണോ ഇല്ല ഓറ് പറഞ്ഞ പേടിയാവൂല ആ ഇങ്ങ് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു തനക്ക് മന്ത്രി ചോദി എടുക്കുമ്പോൾ <laughs> 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 മൂന്നാമത്തെ മുതൽ പേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കേസ് എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേസ് കൊടുത്ത മൂന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം മണ്ണിന്റെ അടിക്ക് പോയി ഒരുത്തൻ ബാക്കിയുണ്ട് അവൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു കേസ് പിൻവലിക്കാം പിൻവലിക്കാം അത് ഞാൻ അതിനെ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട് അവനും കോട്ടയം മണ്ണിന്റെ അടിക്ക് എന്നിട്ട് എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓറ് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് 
അപ്പം പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും എടുക്കാൻ വന്നല്ലോ അങ്ങനെ എടുക്കലില്ല അവര് കേസ് കൊടുത്താൽ എടുക്കലില്ല അത് ഞാൻ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഉങ്ങൾ പൊടിക്കൊന്നും പണ്ട നിരുപാധികം കേസ് പിൻവലിച്ചു മൂന്ന് കൊല്ലം കേസ് കൊടുത്തു സുന്നത്യമായത് സുന്നത്യമായത് സംഘടന ചക്കെന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യാൻ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ഞമ്മക്കൊന്നും കയ്യില് ഞമ്മ കടലാസ് പോലെ ൂതിയാൽ അങ്ങ് പാറിപ്പോ അതിന്റെ ബേക്കിൽ ശക്തി തരാൻ ആള് വേണം എപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കളെ പാട്ടിനെയും എതിരാളികളെ എതിർപ്പിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തരണമെങ്കിൽ അത് മഹാന്മാർ മുഖേനയായി മഹത്തുക്കൾ മുഖേനയായി അവരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അവരെ ആശീർവാദം കൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് സംഘാടകരാകാൻ കഴിയില്ല നേതാക്കളാകാൻ കഴിയില്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ഞാൻ അനുഭവത്തിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചു പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം മഹത്വക്കളുടെ ആ നേതൃത്വം അവരുടെ ഹയാത്ത് കാലത്തുണ്ടായതുപോലെ മരണശേഷം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒലി സൂഫി വര്യനായ വലിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഉസ്താദാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഊറുമായിട്ടും സാധുമായ ഞാൻ വളരെ ബന്ധം ബന്ധം തിരുവട്ടൂർ ഓരോ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു വാദിന് പോയിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ അന്ന് രാത്രി അറഫന്റെ നോമ്പ് നോമ്പ് നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ നോമ്പ് വന്നു നോമ്പ് നടന്ന ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്തോ ഒരു സ്വഭാവ സ്വഭാവ എല്ലാം വന്നിട്ട് ഒരു ഹാദിമിനെ പോലെ എനിക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ മക്കളുണ്ട് ഇന്നലെ ശുരുമേലുള്ള മുതലി സുസാദിന്റെ മോനെ അപ്പൊ അത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ പോ അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ രാത്രി താമസിച്ചു രാവിലെയാണ് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്തിന്റെ പത്തിന്റെ എന്തോ തോന്നുന്നു ഞാൻ വരുന്നത് അതിൽ അന്നു മുതലും അതിന് ശേഷവും നെല്ലിക്കുന്നിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ശുരുപയൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പിന്നെ കാസർകോടിന്റെ അടുത്ത് കല്ലങ്കാനം കല്ലങ്കാനം ഒരു ഗാനത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെടുകയും ാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഇൽബിന്റെ വിഷയത്തിൽ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിക്ഷയത്തിൽ ഫുക്കാക്കൾ എന്താണോ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അത് തന്നെ ഇവിടെ പുലർന്ന് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിൽ അയലിമിങ്ങളെയും സ്ഥങ്ങന്മാരുടെയും ഉസ്താദാകാൻ ഭാഗ്യൽപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ലോകത്ത് സമർപ്പിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത്ര എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ആളുകളും താജുലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വേറെ ഉണ്ട് എന്നാലും വളരെ ശക്തമായ നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ സ്നേഹവും താജുലോലമാൻ ആ നിലക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അടഞ്ഞു സ്നേഹിച്ച വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ ഫക്കിഹാണ് വലിയ സൂഫിയാണ് അവരെ തറ ചേർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അത്ര മഹത്വക്കളെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മജിലിസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നേതൃത്വത്തിലുള്ള മജിലിസ് ഇനിവിടെ ആരംഭിക്കും ഞാൻ തങ്ങളോട് നേരത്തെ സമ്മതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ ആയി ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇപ്പൊ എട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് 
ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വേഗം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ട് പണ്ടല്ല അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും എഴുതി തരണം നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിർത്താൻ വേണ്ടി എഴുതി തരാൻ വേണ്ടി കാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവസ്ഥ മാറി മാറി മനസ്സിലായില്ലേ കഴിയുന്നില്ല ഈ സോക്കറും ഈ സുഗറും ഈ മരുന്നും ശിഷ്ടവും ഗുളികല്ലായിട്ടില്ല പിന്നെ ദ്വാരക്കുന്നവരെ ദ്വാ കൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ കൊണ്ട് അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ നടത്തി പോവാണ് ജാമിയാ സഹദിയുടെ അൻപതാം വാർഷികത്തിന്റെ വലിയ പരിപാടി നടക്കുന്നതിന്റെ അതിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ഹൃദമത്തിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തി ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ തങ്ങളവറുകൾ ജാമിയാ സയദിയുടെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിന്റെ ഒരു വലിയ നേതൃത്വമാണ് സയദിയാക്ക് നിങ്ങളെ വരാൻ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ല എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദിന തങ്ങളവറുകൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കും ക്ഷണിച്ചിട്ട് സമ്മേളനത്തിന് വരുന്നത് മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ പ്രചരണങ്ങളും പരിപാടി എല്ലാവരും നിങ്ങൾ നടത്തി സമ്മേളനത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സജീവമായി ഉണ്ടാവണമെന്നും നമ്മുടെ എല്ലാ പരിസരങ്ങളിലും സഹദിയാന്റെ ബാനറുകളും പോസ്റ്ററുകളും പതിച്ച് ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘാടകരും നേതാക്കളും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തങ്ങളവർ നേതൃത്വത്തിലായി ഈ സ്ഥാപനവും മജിനിസും അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തി തിരുമാറാകട്ടെ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതുമെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്യങ്ങളെയും അവരുടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും അവർക്കുള്ള ഉപാപമാർ ഉപാപമാരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാം ും ത്തിന്റെ പേരിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പേരിലും ഈ രാട്ടത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്രക്കാരെ അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സൽബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളെ ഈ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നേരത്തെയുള്ള ആ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ നിലനിർത്തിമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് മഹത്തുക്കളുടെ കാവലോടുകൂടി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു മഞ്ഞനാടി ഉസാദ് എന്ന മുസാദ് അടക്കമുള്ള